സ്വപ്നാടനമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിപ്പോ എനിക്ക് അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ല ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആവാം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതെ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയും വരാം അതിന് ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല സ്വപ്നാടനമാവാം മിഥ്യയാവാം വെർച്വൽ ആകാം റിയൽ ആകാം അൺറിയൽ ആകാം സൈക്കഡലിക് ആകാം എന്താ പറയാ ന്യൂ റിയലിസ്റ്റിക് ആവാം കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ആശങ്കയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇതൊരു ധൈര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച സിനിമയാണ് ഇതൊരു കഥയെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവതരണ രീതിയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മോൾഡിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ നടന്മാരെ ഒന്നും കണ്ട രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല സിനിമയിൽ കാണുന്നത് ഞാനുൾപ്പെടെ അത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വഴി മാറി സഞ്ചരിക്കലാണ് വഴിവിട്ട സഞ്ചാരമല്ല ഇതിനകത്തൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജിക്കലോ സൈക്കിക്കോ സൈക്കോയോ എന്തുവാകാം സിനിമയിൽ കഥാപാത്രം കുറച്ചു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പെരുമാറുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അയാളെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ അയാളിലുള്ളൊരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞൊരു സ്വപ്നാടനം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മളത് ആലോചിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ സൈക്കോ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ആരെയും കളിയാക്കാനും പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ലേശം നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥകളില്ലേ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കാം ഈ സിനിമ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അയാളുടെ ഒരു മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആവാം ആ ആ കഥ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സാമാന്യ മനുഷ്യനും ഇയാളൊരു സാമാന്യ മനുഷ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഈ ഒരു അയാളൊരു ഓൾഡ് മാൻ ആവും ചിലപ്പോൾ അൺഫിറ്റ് ആവും ഇവരുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് ഇയാൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല ഈ സ്ഥലമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അയാൾ വരികയാണോ വന്നു പെട്ടതാണോ മനഃപൂർവ്വം വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമ പറയുന്നവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ പോക 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 നമ്മൾ അയാളിലൂടെ എനിക്ക് പറയാനും പേടിയുണ്ട് പറയാതിരിക്കാനും പേടി ഇത് സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഒരു ലേശം പേഷ്യൻസ് വേണം അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എല്ലാത്ത ആൾക്കാരും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലത്തെ അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ ജാമ്യമെടുത്തതാണ് ഈ സ്വപ്നാടനം തിരക്കടിയുള്ള പരിപാടിയല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ സിനിമയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം എന്താ പറയുക വിമ വിമർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സിനിമ സിനിമയെ ദർശിക്കുന്ന കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് സിനിമയിൽ പുതിയ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സന്തോഷം ഇതൊക്കെ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കലാക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഇത് എക്കെ കൂടെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു മൊത്തം പ്രശ്നം തരുന്നല്ലോ എന്നെ എല്ലാ കുറ്റവും സമ്മതിച്ചു ഇനി ചിപ്പിച്ചു ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ട്രെയിലറിലുള്ള ആദ്യത്തെ മമ്മൂക്കയുടെ ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിച്ച ഇത് വളരെ മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൂക്ക് ആന്റണി എന്ന പേര് ലൂക്ക് ലൂക്ക് ആന്റണി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പെയിൻ ആ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടു നോക്കൂ ആ സിനിമ കാണും ആദ്യത്തെ ഡയലോഗിൽ തന്നെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു പെയിൻ കൊണ്ടുപോയ ഡയലോഗ് അതെ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മമ്മൂക്ക് 
സ്വയം പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് എത്രയോ നാളായിട്ട് സിങ് സൗണ്ടിലാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഡയലോഗ് പ്രോംറ്റിംഗ് ഇല്ല അപ്പൊ തന്നെ പറയുന്ന ഡയലോഗ് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഡയലോഗ് ബൈഹാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വളരെ നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതിലെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം ബിന്ദു പണിക്കരൊക്കെ ഈ സിനിമ ഒരു വലിയ വണ്ടറായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളതൊന്നും ഈ അതൊക്കെ സസ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്കെങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഷറഫുദ്ദീൻ എത്തിയിട്ടില്ല ഷറഫുദ്ദീൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹീറോ ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു പടം ഇത് ഇപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പടം പകുതി ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞാൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക പലതായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജിജോയോസ് പുല്ലി സീരിയുടെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ജീവ് ബേബിയുടെയാണ് ആ സിനിമകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ സന്തോഷം ധാരണക്കുറവ് ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിലാ താമസിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ നടന്മാരായിട്ട് പോട്ടെ അതല്ലേ നല്ലത് പിന്നെ അച്ഛനും മോനുമായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ എങ്ങും നടക്കില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉറപ്പ് തരാൻ കിട്ടില്ലേ എനിക്ക് എന്ത് ഉറപ്പ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സംവിധായകൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോയ്സ് തരും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മാറ്റമില്ല എനിക്ക് നസീറിനെ ഒക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നസീർ ബാബുസാനെ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഡയറക്ടറായിട്ട് മാത്രം സീരിയസ് ആയി സിനിമയിലൊക്കെ അല്ല സിനിമ സെറ്റിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം തമാശയൊക്കെ പറയണമെന്നും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുഖം വരുപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു സിനിമ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു രസമൊക്കെ വേണം അല്ലേ നസീറ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ റേറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ളതേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനൊരു കഥാപാത്രം അത് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നപ്പോൾ അതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സീറ്റിലും ഉള്ള പോലെ ഒരു വലിയ ചിരിയും കളിക്കും മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഓഡിയോ ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപതും പേജൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ സിനിമയുടെ സീക്വൻസിന് വരുമ്പോൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ചിന്തയുള്ളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വലിയ താരത്തിന് മുമ്പേ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോശക്കാരനും ആകരുത് അവരുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഈ അതിരപ്പള്ളിയിലൊക്കെ നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടെൻറ്റൊക്കെ തന്നിരുന്നു മമുക ഈ കാര്യം ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാന ഷൂട്ടിങ്
അല്ല ഞാനത് ഭംഗിവാക്കായിട്ട് പറയല്ല ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയാണ് ഇപ്പം പ്രൊമോഷൻ ഞങ്ങൾ ഓടി വന്ന് വരികയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഷറഫുദ്ദീനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓടി എത്തുകയുണ്ടായത് അതിന് കാരണം ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റിനോടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് മമ്മൂക്ക പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ അതേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മമ്മൂക്ക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നല്ല പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹണ്ടിങ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിറക്ടേഴ്സിന് അവരെ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് മമ്മൂക്ക ഇപ്പോഴും വേഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ മമ്മൂക്ക നല്ല പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഹണ്ടിങ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്ടർ ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മമ്മൂക്ക എന്ത് പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും മമ്മൂക്ക ഇതിൽ ലൂക്ക് ആൻ്റണി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സ്ലോ പേസ് എന്നുള്ളത് കവർ ചെയ്യാനുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് സ്ലോ പേസ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിങ് മ്യൂസിക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സ്ലോ പേസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മമ്മൂക്കയോട് ചെറിയ വിയോജിപ്പ് അവിടെ ഉള്ളത് സ്ലോ പേസ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മമ്മൂക്ക് പറയുന്നു അല്പം പേഷ്യൻസ് വേണമെന്നാണ് അത് നമുക്ക് പടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അല്ല ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർമാരുണ്ട് ഈ പടം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആളാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ പടത്തിൻ്റെ കഥയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ദൈനംദിന നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്ക് ഒരു ഫൈനാൻസർ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് റോളും കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ആര് പ്രൊഡ്യൂസർ ആര് പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാരണം ഈ മമ്മൂക്ക ആക്ടർ എന്ന നിലയിലും പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിലും ഇതേപോലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സ് വേണം ധൈര്യം വേണം അത് ചലഞ്ചാണ് ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഭയങ്കര ചലഞ്ചാണ് ഈ റോള് വളരെ വലിയ ചലഞ്ചാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു അത് മനോഹരമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിലും ഇതിനേക്കാളും ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ അടിപൊളി പടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആവുകയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പോയിട്ടുള്ളത് നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിച്ചേരിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത ജിയോ ബേബിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല നല്ല സിനിമയുടെ വക്താക്കളാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് സബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കാനും വയ്യ അവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ തോറ്റുപോകണം ഒരാളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നറിയിപ്പിലും ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലും അതുപോലെ തയ്യാവർത്തനത്തിലൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ലൂക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ രീതിയിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തനായ ഒരാൾ എന്തായിരിക്കുമല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കും എല്ലാ കഥാപാത്രത്തിനും ഒരു ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട് എല്ലാ കഥാപാത്രത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ നിർമ്മിതിയിൽ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയാൽ അഭിനയിക്കാൻ പോലും വളരെ എളുപ്പമായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോ സൈക്കിക് അവസ്ഥ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാനസിക വിഭ്രാന്തി സാമാന്യ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ളത് സൈക്കോ എല്ലാവരും സൈക്കോയാ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കും ഓരോരുത്തരും ഈ ട്രെയിലറിൽ ലൂക്ക് ആൻ്റണിയുടെ കല്ലറയിൽ ജനിച്ച ദിവസം മരിച്ച ദിവസമില്ല പക്ഷെ ലൂക്ക് ആൻ്റണിയുടെ ഭാര്യയുടെ മരിച്ച ദിവസം ജനിച്ച ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിഭാജനായിട്
പണിഷ്മെന്റ് അല്ല ടോർച്ചർ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവോഗേഷന് ആൾക്കാരെ ഉറക്കം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ലൈറ്റിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ടോർച്ചറാണ് ഇന്റർവോഗേഷന് വേണ്ടി അല്പം അതിന് ആ സീനാണത് അല്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മമുക ഞാൻ സേതുരാമയർ സി ബി ഐ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും മുകേഷും മമ്മൂക്കയുടെ കാറിൽ വരികയാണ് അപ്പം മമ്മൂക്ക അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇന്ന് നടന്നാൽ മതി നല്ല വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് അന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് ചോദിച്ചു കുറേ നാൾ എനിക്ക് അത്രത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമേജിനിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പലതും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഈ പടത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി തന്നെ തിരക്ക് ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ വരും കേട്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി സൗണ്ട് മാറ്റി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ മമ്മക്കയുടെ ശബ്ദം അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൃഷാന്തിൻ്റെ വേഷം കൃഷാന്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള വേഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി ആവാസ വ്യൂഹം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് കൃഷാന്ത് അതെ നല്ല സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ നല്ല ഒരു വേഷൻ ചെയ്തു വളരെ നല്ലൊരു വേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ കാപ്പ ഷാജി കലാസിൻ്റെ അതിൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റോൾസിലോട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് അതിന് അവസരം ഇതേപോലെ സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളൊക്കെ ഒരുക്കി തരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയും വളരെ ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിവ്യൂസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വേഷങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു റിവ്യൂസ് മീഡിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പലപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഈ രീതിയിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷയും ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഷയില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പതിനാലായിരം ആയിരത്തി നാനൂറ് എത്ര ഭാഷയും എന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറല്ലേ മലയാളിയാ പുള്ളി മമ്മൂക്കാരുടെ അടുത്താണ് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൈ ക്ലാസ് ഇടത്തെ സൈഡില് ആ ഞാൻ അതും വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ആർക്കും ഈ മൈക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ക്ലേശ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബിലാൽ ടു പ്രതീക്ഷിക്കാവോ ബിലാൽ ടു അല്ലേ ബിലാൽ ഒന്നിറങ്ങിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ മലപ്പുറം മറുപടി പറയൂല അല്ലല്ലല്ലല്ല ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് ചോദിക്കണമായിരുന്നു അല്ല ഇത് ഇയാളുടെ ഒരു ആ ഈ ദൗത്യം അവസാനിച്ചു ബിഗ് ബി അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബിഗ് ബി ഏ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ടൂ ആണ് ഓക്കെ ബിലാൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ അമ്പത് വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയില് അപ്പോ ഒരുപാട് തലമുറകൾ കണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അമ്പത് വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളും തങ്ങളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളും തങ്ങളെ വെച്ച് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു മാജിക് എന്താണ് അവർക്കോട് താല്പര്യമായിരിക്കും നമ്മള് ആൾക്കാർക്ക് പഴയ ആൾക്കാരും നമ്മൾ വെച്ച് സിനിമ എടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്തൊരു മാജിക് എന്ന് എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു മാജിക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാജിക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പഴയ തലമുറയിലുള്ള സംവിധായകരെ അധികം പുതിയ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റവരൊക്കെ പത പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്നുണ്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല അവരൊക്കെ ഓരോരോ കഥ ഉണ്ടാക്കി വരണ്ടേ ഇതൊരു വലിയ പൈസ ഇത് ഇത്രയും പത്രക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ സിനിമയുടെ കാര്യം പറയണം ഇത് പകുതി പേരും സിനിമ വാണപ്പികളാണ് പകുതി പേരും എല്ലാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കാം ഒറ്റ ഒരുത്ത കൈപൊക്കില്ല ഓരോ സിനിമകളിൽ 
എനിക്കെല്ലാം വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നാലത്തെ പോയി ആ ഒരു എന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനോടൊരു ആഗ്രഹമല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ആവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പറഞ്ഞ സന്തോഷമായി ഒരു ഞാൻ പൊക്കം വിട്ടങ്ങനെ നിൽക്കാം ഉച്ച ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും വെച്ചുക്കൂലേ അവരെയുള്ള അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞു ആ ഇനി അഭിനയം നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളു അടുത്ത വരട്ടെ 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 എപ്പോഴും നമുക്ക് വിശക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ വിശപ്പ ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല അതിനോട് ചേർന്ന് പോകാനുള്ളൊരു ശ്രമങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെഷീനോട് എന്ത് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പറ്റണം അതിപ്പോൾ ഈ ഊർജ ഉണ്ണികൃഷ്ണ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ റോബോട്ടിക് ക്യാമറ റോബോട്ടിക് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റോബോട്ടായാലും ശരി നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്ന് കൊടുക്കണം ക്യാമറ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവണം ക്യാമറ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡും ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഉള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ടേക്സേ വരുള്ളത് പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് കൂടുതൽ റിഹേഴ്സല് വേണ്ട അത് പക്ഷേ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഈ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ വേറെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് തോക്ക് പോലത്തൊരു ക്യാമറ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ആ സിനിമയില് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാം കുഴപ്പമാകും ഇതൊക്കെ അതൊന്ന് കാണുന്ന സിനിമ കാണുന്ന നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടു കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീരും ഇപ്പൊ സിനിമ സംശയ ദൃഷ്ടിയാ കാണുക വ്യസ്തമായ കഥ പറച്ചിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പുതുതലമുറയിലുള്ള പുതിയ ആൾക്കാരാണ് മലയാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥ പറച്ചിലുള്ള ഫിലിംസ് വളരെ കുറവാണ് ഇറങ്ങുന്നത് മമ്മൂക്കൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ല മലയാളത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ മലയാളത്തിലാണ് ചിലത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടും എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത്രയും നല്ല സിനിമകൾ കാണാതെ പോകരുത് നല്ല ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആവാസ വിഭവമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്ന നിങ്ങൾ കിട്ടുക്കൻ സിനിമയാണ് അല്ല നമ്മൾ ഈ മാ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പല ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളോണ്ട് വായിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അവരാണ് കൂടെ പരീക്ഷണ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം വരാം ഇപ്പം നവാഗതനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് സിനിമകൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല സിനിമകൾ വരികയും ചെയ്യണം എന്നാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും വേണം പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മമ്മൂക്ക എന്തായിരിക്കും ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതവും സിനിമ ഇതുപോലെ വളർന്നതും ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യമൊന്നും അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുണ്ടായതോ രണ്ടായിരത്തിൽ പതിനൊന്നിലും ഉണ്ടായതോ അല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കേതവും സിനിമയും സിനിമ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപ്പൊ അത്രത്തോളം ആളുകളുടെ അധ്വാനവും അത്രത്തോളം ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റുകളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ കുറെ പേരുടെ നഷ്ടവും ലാഭവും സന്തോഷവും സങ്കടവും സന്താപവും കഠിനാധ്വാനവും ജീവിതവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ യുവതലമുറ മറന്നു കളയരുത് കേട്ടോ സിനിമ ഇന്നലെ ഉണ്ടായതല്ല
അതുപോലെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വിജയിച്ച ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അവൻ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ വാർത്തകൾ അങ്ങനെ വരട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അകബ വന്നാൽ സത്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഈ സിനിമ അപ്പൊ തോന്നിയതാണ് ശരി ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് ഹൈദരലി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം അതേ പോലെ അതെ അതെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ അതല്ലേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് അത് ജഗദീഷ് എന്നെ കൊടുക്കില്ലാക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്റെ എന്നെ പറ്റി ആൾക്കാർ ഓരോരോ കുശുമ്പും ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഞാൻ ഒരു വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ ക്ലീച്ചേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് നമ്മൾ സിനിമ നമുക്ക് വേണ്ട അല്ല നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട നമുക്കാണ് സിനിമ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ പോയി അന്വേഷിക്കണം കടുകണ്ണാവെന്ന മൂവി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു ഇതിനു മുമ്പ് മതിലുകൾ എന്ന സിനിമയിൽ ബഷീറിന് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഇപ്പോ എം ജിയുടെ ഒരു ആത്മകഥാംശമുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊരു ഷോർട്ട് ആണ് ഒരു ആന്തോളജിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ഷോർട്ട് അത് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളത് അത് എം ടി എൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ എനിക്കുള്ളൊരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥാംശമുള്ള ഒരു കഥയാണ് ശരിക്കും കടുകണ്ണാവ കടുകണ്ണാവ മാത്രമല്ല രണ്ട് കഥകൾ ചേർത്തതാണ് അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കും അതൊരു രസകരം രഞ്ചി ആണ് ഒത്തിരി കാലം കൂടെ നമ്മൾ ചിന്ന വെച്ച് ഡയറക്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ഷോർട്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ഷോർട്ട് ആണ് ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എം ടിയുടെ ഒരു ആത്മകഥയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എം ടിയുടെ കഥാപാത്രം എം ടി പക്ഷേ എം ടിയുടെ ആ പ്രായത്തിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്ര രചനയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എം ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സമയത്തൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് തോന്നുന്നത് പുള്ളി ഈ കഥ എഴുതുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ ആ കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹമായിട്ട് അനുഭവം മമ്മൂക്ക ഇതില് ലൂക്ക് ആന്റണി ആയിട്ടാണ് എന്റെ പേര് ഗ്രേസ് ആന്റണി എന്നാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ജഗദീഷാണ് വന്നപ്പോ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്ന പോയിന്റ് താങ്ക് യു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതില് നിസാമക്കയുടെ നന്ദിയുണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സെറ്റിൽ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെന്ന് നിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇക്കെ നോക്കി നിക്കുക കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇക്കെ ആയിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് അപ്പം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാമ്പർ ചെയ്ത് പേടിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പം കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൂ കാൻഡണി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കൂടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയാണ് ഓരോ സീനും പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് സസ്പെൻസ് ആണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് മിമിക്രി പറയരുതെന്നോ അല്ല നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസാംബേഷീർ എന്ന് പറയ
മാത്രം കഴിവാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് നേറ്റം നന്ദി പറയാം ഉണ്ടാ ഇപ്പൊ എന്നെ വിട്ടില്ലേ ഇത്ര നേരം ജന്റെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ട് പൈസയുടെ കാര്യമല്ല അതോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ബഷീർ ആദ്യം എന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ചീര വന്നത് പൈസയുടെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെമ്യൂനറേഷൻ എല്ലാവർക്കും അതാണ് ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സിനിമ അത്ര വലിയൊരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഓടി വരാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെ അസൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സൗകര്യം നോക്കി സിനിമ ഷൂട്ടിങ് പോലും നടക്കുന്നില്ല പല സ്ഥലത്തും പിന്നെ ചില ദിവസം ചില കോമ്പിനേഷൻസ് നടക്കാതെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ബോംബെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കല്ലേ ബോംബെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു കേരളം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു വരുമായിരിക്കും വരട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റു നിർമ്മാതാക്കളും ബാധ്യസ്ഥരാവും ഈ പ്രത്യേക ദിവസം തീരുമാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റിലീസ് വന്നു ഇന്ന് വന്നു നാളെ വെക്കാം മറ്റന്നാൾ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ മാറിപ്പോവും അങ്ങനെയുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വരാമെന്ന് പറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാറി നാളെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാക്കി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനും നമ്മൾ വായിച്ചു പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ ഭാഷയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധപ്പെട്ട തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി മലയാളം നാല് ഭാഷയിലും പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സെയിം ആക്ടേഴ്സ് അതവരെ സിനിമയല്ലേ നമ്മുടെ സിനിമ അതിനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഈ പടത്തിൽ ശബ്ദവിന്യാസം ജഗദീഷിനും ഉണ്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിലല്ല ജഗദീഷ് സംസാരിച്ചിരിക്കും അത് നമ്മള് വേറൊരു സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുന്നതല്ല ഈ കഥാപാത്രം ശരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് സ്യൂട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിറ്റാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ടും നോട്ടവും നടപ്പവും ഒക്കെ മാറും തനിയെ മാറിക്കും ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അത് സിനിമയിൽ കാണാം അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടും അതിനൊന്നൊരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പരിചയം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെ നോക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് ഒരാളായിട്ട് കാണണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാത്തൊരാൾ ആ ക്ലിൻജിസ്റ്റൂഡ് പറ്റിയല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ പുള്ളി പൊതുവെ നല്ല സിനിമ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാളെയും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഭാഷയല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല നമ്മുടെ രീതികളെല്ലാം അവരൊക്കെ വേറെ ഒരു തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല പുള്ളി രണ്ടുപേരും പുറകിൽ നിന്ന് എന്താ ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ ഒരു പരിപാടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുള്ളിപ്പെട്ട ആളല്ലേ ചക്ഷുട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾ വെറുതെ വന്നതാണോ ഏ അല്ല വെറുതെ വന്നതാണോ നിങ്ങളതിൽ മീഡിയ ആണോ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തോടെ നിങ്ങളല്ലോ ഒരുപാട് കിട്ടും ഏതാ പേര് ഏ രണ്ടു പേരും എല്ലാവരും കൂടെ ആണോ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ പോരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും 
പേരായെങ്കിലും ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പേരാണ് റോഷാക്ക് ഈ ഇങ്ക് പ്ലോട്ട് അത് നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ക് പ്ലോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി കട എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ് വെറുതെ വെള്ള പേപ്പറും മഷി കൊടുത്തിട്ട് മടക്കിയിട്ട് എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതൊരു സൈക്കോളജി സൈ ഒരു ഒരു കഥ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഈ ഹെർമൻ ഹർഷോ ഹെറോഷാ അയാളുടെ ഇതൊക്കെ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേരും കഥ നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരി സൈക്കോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഇട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ല റോഷാക്ക് എന്നുള്ള റോഷാക്ക് സിനിമയിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ആർക്കും പേരില്ല അല്ല റോഷാക്ക് എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ റോഷ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ മലയാളം അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും സംസാരിച്ച സമയം കണ്ട പോവാൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കൂ പിന്നെ എന്തിനാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇന്നിപ്പോ ഇത് തന്നെ അറിയും ഇന്ന് റിബ്യൂട്ടില്ലേ ബാക്കി കുറച്ച് സിനിമയോടെ ഉള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല സജഷൻ ആണ് ആളുകൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇടാൻ വേണ്ടി സിനിമ കാണരുത് സിനിമ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സമയം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പൊ എത്ര പേർക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൊടുത്താൽ പിന്നെ പുതിയതായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ മോശമാണ് അത് കേട്ടോ എങ്ങനെ ശരിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പുതിയ കാലങ്ങളിലേക്ക് വരും ആരെ വിളിക്കുന്നത് അല്ല വിലക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തിനാ അന്ന മുട്ടിക്കുന്നു സിനിമയാണ് നന്നാണ് രണ്ടുപേരും വിചാരിച്ചാലും നടക്കൂല നന്നാക്കാനും ചീത്തയാക്കാനും നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഏകദേശം വല്ലാത്ത വിശപ്പായി വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് നല്ല റോള ലീല ലീലയുടെ പെർഫോമൻസ് ബാക്കിയുള്ള പല പടങ്ങളിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായകമായിട്ടുണ്ട് അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു വൈൻഡപ്പ് നോട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് മമ്മൂക്കൊപ്പം കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ സിനിമയിലേക്ക് സത്യം പറയാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ സിനിമ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു സിനിമ കിട്ടണമെന്ന് കൊതിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ കൊതിച്ചിരുന്ന് കൊതിച്ചിരുന്ന് എനിക്ക് നിസാമെന്നൊരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് കല്യാണത്തിന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കളിയ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറയാം അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഹൈ ഉണ്ട് ഒരു 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 സന്തോഷവും അത് അത് പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന സമയത്ത് എന്നോട് അതിൻ്റെ റൈറ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടൊരു
എൻ്റെ ഒരു 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 ക്രേവിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സിനിമയുടെ ഒരു ക്രേവിങ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വി വി ഡോൺ റിയലൈസ് പക്ഷെ വി ഓൾ ലിവ് ഇൻ മെമ്മറീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മെമ്മറീസ് അന്നിങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ ആം ക്രിയേറ്റിംഗ് മെമ്മറീസ് നോ ഈ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് വി വേർ ക്രിയേറ്റിംഗ് മെമ്മറീസ് ബിക്കോസ് മമ്മൂക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ റിയാസ്ക പറഞ്ഞ പോലെ വാച്ചും ഒരു ഒരു ആനയെ നമ്മൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ സീരിയസ്ലി ഐ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഞാൻ മമ്മൂക്ക ചെയ്യും മമ്മൂക്കയുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുക ചോദിക്കുക സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഒരു ഒരു രസമാണ് ഒരു കൊതിയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഒരു ചെറിയ സൈക്കി സൈക്കോ സംഭവം നമ്മളിലും പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ അവർ ഏജും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഈ റൊഷാഗിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ റൊഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പത്ത് ഇംഗ്ലോട്ട് ഒരു ഇമേജസ് ആണ് ആ ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു 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 കാര്യമുണ്ട് അതായത് പത്ത് കാർഡ്സ് ഉള്ളതിന് പകരം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു എട്ടോളം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എട്ടോളം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമേജസും അവർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും നിങ്ങൾ പെർസീവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനാല അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ എന്നാണ് ആ റൊഷ എന്നുള്ളൊരു സിനിമ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഐ ബിലീവ് ഈ അത് ഈ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ത്രില്ലർ ആണോ അതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മളിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക അവർ വന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ല അപ്പോൾ ഔപചാരികതകളില്ല ഒരു നന്ദി പ്രകടനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പോലും വൈൻഡിങ് അപ്പ് നോട്ട് ഫ്രം മമ്മൂക്ക ഇത് സന്തോഷം എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ വാർത്തകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ആളുകൾ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യരുത് കൂട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കടത്തി പറഞ്ഞിക്കാൻ ആൾക്കാർ കേട്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മളുടെ സ്നേഹം അതിനകത്ത് എനിക്ക് കാണണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം എല്ലാവർക്കും വന്ന് സഹകരിച്ചതിലൊക്കെ സന്തോഷം സിനിമയെ നിങ്ങളാവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതി നിങ്ങൾ പറയും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷം ചായ നമുക്കൊന്നുമില്ലേ ചായ കുടിക്കാം ചായ കുടിക്കാൻ വയ്യ